Okay, so I'll start the program. Yes. Dada. Good morning. Yes. Good morning, Pam. Good morning. How are you? Yeah, we are starting the program. Uh, good morning, Namaste, and Adab. Welcome again to this third session of uh, Poetry and Prose for Seniors Today by me. I am Dr. Sajni Vaidya from Bahrain live for you. And uh, today, our topic for the day is environment. En environment protection, Paryavaran, as we call it in Hindi. This topic is actually of prime importance today and a hot topic of discussion as well, all over. But a lot needs to be done still. A lot of talking goes about it, but practically speaking, to change our habits, to improve the environment is a big issue yet. And we need to bring focus to this topic as much as possible. So today we will start our uh, program with a interesting uh, personality from uh, Bahrain. Her name is Rekha Uttam and she is an HR professional, certified counselor. As she says, she's a senior citizen, but not retired yet. <laughs> passionate about the written word and can express herself only through poetry. She is a fantastic poet, one of the you know, very prominent members of our Bahrain poetry group. And I invite her today to present her poem on environment. Welcome Rekha Uttam. You're uh, can you? Yeah, I think I, I got the permission to. Uh, good morning, everyone. It's a huge privilege and an honor to be amongst you all today. Uh, actually, I didn't, uh, though I knew that the topic was um, environment, and I didn't specifically write anything. Year ending, there's a lot of pressure. The brain is not moving towards poetry right now, just trying to finish <laughs> reports and things like that. We had in our previous uh, poetry session, we had the topic climate change. That's what uh, we discussed about. And uh, like rightly, Sajni said that we talk a lot. And for this topic, actually, I don't know, I felt. Uh, Satire is what came out uh, to me when we look at how climate is changing, how things are changing around us, how our views are changing. And my poetry is a, uh, a funny look at those changes, a little, a literally a satire, a satirical poem on climate change. And uh, when I talk about climate change, I'm not just talking about the environmental climate change, but the climate change that is actually affecting us and is hanging heavy, heavy between us as well. So, so this is just for a laugh. So please do laugh off this Friday with me. Great, wonderful. Welcome, <laughs> We definitely need us to start the day with a laugh. <laughs> So, here goes my poem. It's not like before now. Things have changed subtly. Our gods residing in cool blue waters on chill snow-capped mountains, laid back, indulgently smiling, giving us free will, confident in our developing wisdoms to choose what is right, to consider world as a family, to have compassion and mercy, have started to thaw, warm up, become quality assurance inspectors, check if we are eating right, wearing right, thinking right, talking right, hating right, arousing from 
the languor of horizontal or reposed yogic relaxation poses, they have become straight backed, like the one gods of faraway lands, who gave rules, then processes to implement them, and consequences if not followed. Climate is changing, and it's heating up with commandments and laws. Gods are busy pondering punishments for broken rules. Their life was chill when rules were of context, compassion, duty, and righteousness. Now they need to police if rules are being followed. Appoint tweeters who will call out and point out instant grams instead of telegrams and on the face and not in the book. Everyone knows right and wrong, rather their rights and others wrongs. The sun is hotter, chasing all the blabber. Gods are busy changing the climate. Being busy, flustered, first time sensing chaotic climate in the chaos they created. Gone are the days of lazy indulgence, quirky smiles, amused tolerance and subdued laughter. Floods of risen tempers, molten righteousness, systemic segregation, overwhelming taking over, gods forget to smile, sit upright, rigid in a confused perplexity, and down there in the worlds they created, men face off in an equally confused perplexity. Thank you. Wonderful. Fantastic, Rekha. Uh, Thank you. you. Yeah, compassion has uh, what you've been replaced by confusion. Yeah, looks like that. <laughs> yeah, we I mean, uh, what I felt Rekha was Ji. that we, we all talk about things, but we are changing, we are becoming more rigid, we are not being more inclusive. We talk about our dharma, we talk about the laws. But that's for other scenes, like that's for other people to follow, you know. So I was just looking at a, a, a little bit sarcastically at this whole drama. That's all. Yeah, definitely. Thank you for your patience. The patience. Not, not at all. It was very nice. <laughs> and it brought attention to a lot of things that we normally don't pay attention to, which you're very good at normally also. <laughs> <laughs> thank you, uh, Sydney. Thank you. <laughs> yeah, I would, uh, you know, we welcome uh, comments from uh, the listeners. Uh, you may take up to half a minute or, uh, you know, 40 seconds or so. So if anybody has anything to comment on the poetries that you are listening, you are most welcome to do so. You can just show up your hand and we will uh, allow you to speak. Yes, uh, Dr. Niren. Ekhaji, really thought-provoking. Really thought-provoking. Yes. Thank you so much. Stirs up, your, stirs up your momentum, you know. Yeah. Yeah, I think we are all in a flux, right? Uh, we are all being pulled towards different directions. Um, and other than what we have lived so far, and some things are a paradigm shift, but some things are... Uh, like new and we don't know how to navigate that and that creates a perplexity in us as well so thank you yeah Absolutely. and these are things that we sort of have taken in our stride and it's become so part of our lives that we don't pay attention to them at all so Absolutely. it's uh, very nice that you brought attention to some important aspects of life today thank you so going on from now, uh, the next speaker, I would like to invite Dr. Niren Sachdeva, who is a neurosurgeon by profession, a retired neurosurgeon by profession from Bangalore. And uh, let us hear what he has to say about environment. Dr. Niren. Ah, yes. He is, is also known as the Poetry Key Factory. Oh, no, no, please. Nothing like that. Sajni is not right to pull anybody's leg right away. 
No, <laughs> no, no. It was Anupam. <laughs> no, he actually, he actually writes such good poetry at such an immense speed that you sometimes have to just sit back and realize what just hit you. So no, this was not humor or satire. This don't was believe pure her, don't compliment. Believe don't believe <laughs> And please believe me because I'm very, very uh, true and trustworthy. Yeah. Right. So I'm audible, no? You can hear me, no? Yes, we can hear you. Okay. 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 So environment, basically nature is a very, very integral part of environment. So I've written a few poems on how to preserve nature, you know, how to preserve our nature so that our environment is preserved. So Yakinan wo racheta ek kalakar hai. Tabhi to uski banai ye kudrat hai itni khub surat. Kahi pahad, kahi vadiyan, kahi nadiyan, kahi registan. Mere Ishwar, tu sach mein hai mahan. Main gehra hun sabse. Main gehra hun sabse. Keh utha samandar. Aur hum hai baut pathri le. Keh uthe parvat. ये कुदरत वास्तव में है एक नियामत ये लालची दगाबाज दुनिया ये लालची दगाबाज दुनिया हम बाशिंदों ने मचाई है बहुत तबाही ये काटे गए इतने वृक्ष देते हैं इस बात की गवाही गांव तब्दील हो गए शहरों में ना रही वो ताजी हवा ना वो हरियाली ना रहे वो पुराने जमाने वाली खुशहाली जहां चैन मिल सके जहां चैन मिल सके खुली हवाएं हो छमछम हो बारिश ऐसी कोई जगह ढूंढने की अब हमें है खाश बोला मेरे कुछ ऐसी दे तू इन इंसानों को नसीहत तो देखा से ना मौला मेरे कुछ ऐसी दे तू इंसानों को नसीहत कि जंगलों को काटने की बदल बदल जाए इनकी फितरत जब पेड़ पर कुल्हाड़ी चली जब पेड़ पर कुल्हाड़ी चली तो वो अपनी ही तरह से रो उठा एक चिड़िया का घोंसला भी गया उजड़ क्यों इंसान कर रहे ऐसे कर्म है निसंदेह ये अधर्म है हवाएं भी अब हो गई हैं कातिल ताज की नहीं है है पोल्यूशन ही पोल्यूशन क्या इसे इस बढ़ते पोल्यूशन का है कोई सोल्यूशन ऑक्सीजन नहीं है हरियाली नहीं है, है बदहाली ही बदहाली जीना हो गया है दुश्वार क्यों कुदरत से ऐसा खिलवाड़ अरे नाम समझो कुदरत से करो प्यार सियाने कहते थे कि सारी इत्रों की खुशबू आज मंद पड़ जाए गई मिट्टी में बारिश की जो चंद बूंदे पड़ गए मालिक मेरे तूने ही बनाई है ये कुदरत इसके जैसे नहीं है कोई और भी नियामत गीली मिट्टी की खुशबू आज भी दिल को लुभाती है और बचपन की याद आ जाती है हमें हर दिन चाहिए एक नया आगाज एक नया अंदाज हम रंग बिरंगे फूलों जैसे मुस्कुराए खुद भी हंसे औरों को भी हंसाए मेरे मेहरबानों बहुत हो चुका कुदरत से खिलवाड़ अब हम ना होने देंगे और बर्बादी अब है अब हम इस कुदरत की करेंगे रक्षा अपनी संतान को देंगे नसीहत अपनी संतान को देंगे नसीहत कुदरत है खजाना इसे सुरक्षित रखना देंगे उन्हें ये शिक्षा हर मानव को भाती है हरियाली हर मानव को भाती है हरियाली रंग बिरंगे फूल और खियारियां और बरसती फुहारे और मदमस्त बारिश नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर करता हूं आप सबसे विनती अब और पेड़ ना काटो अब और पेड़ ना काटो आदर करो कुदरत का यही है मेरी गुजारिश यही है मेरी सिफारिश so let's preserve our beautiful and splendid nature let our planet earth be incessantly green and magnificent thank you very nice thank you thank you so much dr nareen you are such an enthusiastic poet and participant and definitely kudrat ek niyamat hai aur hum usko hame use definitely bachana chahiye or uski value karni chahiye we should value what we have the abundance that god has gifted us with absolutely so fantastic very nice uh, let me invite uh, this is anjali anjali sharma can you please uh, come forward yeah she is an ma in politics 
from Lucknow and been writing poetry from the age of 12, has won many, many uh, certificates and prizes as well, and has participated in many Kavi Sammelans that happen throughout the country. So please welcome Anjali Sharma. Thank you. Thank you so much, Sanjini ji. I will take a lot of time and I will take a lot of time to take a lot of time एनवायरमेंट के कारण जो आजकल बहुत ज्यादा हम लोगों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है उस चीज के ऊपर मैंने कविताएं लिखी हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं और पहली कविता का शीर्षक है जब वृक्ष लगेंगे धरती पर <coughs> जब वृक्ष लगेंगे धरती पर तो पराकाष्ठा है व्यक्ति की व्यक्ति से घृणा पराकाष्ठा है व्यक्ति की व्यक्ति से घृणा और परिणति है महामारी के रूप में कोरोना और परिणति है महामारी के रूप में कोरोना कहीं ना कहीं ये जैव हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसी मेरी सोच है तो शुद्ध ऑक्सीजन को ठोकर मारी है शुद्ध ऑक्सीजन को ठोकर मारी है और वृक्ष काट कर जंगल घटाए हैं वृक्ष काट कर जंगल घटाए हैं और कंक्रीट की दुनिया बसाई है कंक्रीट की दुनिया बसाई है आज बंद सिलेंडर की मारा मारी है आज बंद सिलेंडर की मारा मारी है हमने जो खेला प्रकृति से हमने जो खेला प्रकृति से आज हमी पर भारी है आज हमी पर भारी है हमने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है उसी की परिणति है ये और तनमन व्याकुल हो गया यहाँ है तनमन व्याकुल हो गया यहाँ है अब सांस लेना भी हमारी लाचारी है अब सांस लेना भी हमारी लाचारी है और मौसम ने ली अजब अंगड़ाई है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं तो मौसम ने ली अजब अंगड़ाई है और शीत गर्मी बारिश ने अपनी एंट दिखाई है हर जो सीजन होता था जो हम लोग को हेल्दी माहौल देता था वो अब इतना एक्सेस होने लगा है कि गर्मी एक्सेस होने लगी है सर्दी एक्सेस होने लगी है बारिश इतनी जल्दी एक्सेस हो जाती है कि कहीं बाढ़ आ जाती है कभी तूफान आ जाते हैं तो मौसम ने ली अजब अंगड़ाई है और शीत गर्मी बारिश ने अपनी एंठ दिखाई है और हर चीज मिली बहुतायत में थी हर चीज मिली बहुतायत में थी और उसकी कदर न जानी है पर उसकी कदर न जानी है और ऊंची उड़ान भरना तो अच्छा है ऊंची उड़ान भरना तो अच्छा है पर आग से खेलना भी तो खतरा है पर आग से खेलना भी तो खतरा है और विकास विकास करते रहते हैं विकास विकास करते रहते हैं और प्रकृति को भी लात मारी है यानी विकास करने के लिए हमने जो प्रकृति का नुकसान किया है प्रकृति को भी लात मारी है अब भी रोते गाते संभल जाए हम अब भी रोते गाते संभल जाए सब यही गोद प्रकृति की प्यारी है यही गोद प्रकृति की प्यारी है और तभी जीवन आएगा खिलकर तभी जीवन आएगा खिलकर जब वृक्ष लगेंगे धरती पर जब वृक्ष लगेंगे धरती पर और हमको जितनी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसके हिसाब से जितने पेड़ चाहिए उनकी जरूरत है और उनको लगाना बहुत जरूरी है और प्लांटेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो एनवायरमेंट को सही और बैलेंस बना के रख सकता है तो आगे मेरा कहना है कि मानव की फितरत क्या है जो मानव है वो हर चीज का बहुत जल्दी दुरुपयोग करना शुरू कर देता है इंसान को जो चीज फ्री में मिल जाती अगर पानी में फ्री फ्री में मिल रहा है तो पानी को बहाता रहेगा अगर उसको ऑक्सीजन पता है फ्री में मिल रही है कोई टैक्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर तो वो ऑक्सीजन का भी यूज करता रहेगा उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो प्लांट्स लगाए और ऑक्सीजन की मात्रा को एनवायरमेंट में बढ़ाए इसके अलावा जो भी चीजें संसाधन होते हैं सबका इतना ज्यादा शोषण होता है इतना ज्यादा शोषण होता है कि वो अब हमारे लिए कम होते जा रहे हैं जो हमारे प्रकृति के या एनवायरमेंट के बैलेंस को खराब कर रहे हैं तो मानव की फितरत के ऊपर मैंने ये छोटी सी कुछ लाइनें लिखी हैं कि फितरत से मजबूर है मानव फितरत से मजबूर है मानव 
जो भी मिलता मुफ्त में जो भी मिलता मुफ्त में कर जाता सब हजम सामान कर जाता सब हजम सामान और जब जल बिन मछली तड़पती देखी जल बिन मछली तड़पती देखी फिर भी कीमत न जानी जल की जल बिन मछली तड़पती देखी फिर भी कीमत न जानी की बहाता रहा ईट पत्थरों पर बहाता रहा वो ईट पत्थरों पर और ऑक्सीजन बिन बुझ जाती लॉबी हम लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीजन बिना अग्नि भी नहीं जल सकती है तो ऑक्सीजन बिन बुझ जाती लॉबी फिर भी कीमत न जानी वृक्ष की फिर भी कीमत न जानी वृक्ष की और काटता रहा वो वन उपवन सब काटता रहा वो वन उपवन सब भोजन बिन सबको मरते देखा भोजन बिन सबको मरते देखा फिर भी कीमत न जानी अन्न की फिर भी कीमत न जानी अन्न की और फेंकता रहा अन्न आहार सब फेंकता रहा अन्न आहार सब और संसाधनों का दुरुपयोग कर संसाधनों का दुरुपयोग कर समझता रहा अपने आप को महान समझता रहा अपने आप को महान इंसान और भविष्य को करता रहा नजरअंदाज भविष्य को करता रहा नजरअंदाज और कहना सही नहीं लगता मुझको कि न भूत देखो न भविष्य कहना सही नहीं लगता मुझको न भूत देखो न भविष्य बस जी लो अपना वर्तमान बस जी लो अपना वर्तमान क्योंकि भूत सिखाता अनुभव हमको भूत सिखाता अनुभव हमको वर्तमान भविष्य का आधार वर्तमान भविष्य का आधार भविष्य हमारी अगली पीढ़ी है मतलब आज जो हम करेंगे गलत काम उसका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है तो वर्तमान भविष्य का आधार है और भविष्य हमारी अगली पीढ़ी है रखना होगा नित्य ध्यान और संसाधन का सदुपयोग कर संसाधन का सदुपयोग कर कुदरत का रख ले कुछ मान कुदरत का रख ले कुछ मान संसाधन तो सीमित हैं कुछ कर ले अच्छा काम संसाधन तो सीमित हैं कुछ कर ले अच्छा काम बन जाएगा तब तू अच्छा एक इंसान बन जाएगा तब तू अच्छा एक इंसान हम लोग अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि उनका भविष्य अच्छा बने तो क्यों है? उनको एनवायरमेंट ऐसा दे रहे हैं क्यों पॉल्यूटेड एनवायरमेंट दे रहे हैं उनके लिए हम संसाधनों को छोड़ ही नहीं रहे कई कई जगह पे जमीन के नीचे पानी इतना कम हो गया है कि आप बोरवेल भी लगाओ तो इतना नीचे तक पानी जाना पड़ता है और वो भी धीरे धीरे जब खत्म होगा तो क्या रिजल्ट क्या होगा अर्थ को एक्साएंगे जब अर्थ के नीचे पानी कम हो जाएगा तो इन छोटी छोटी चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता मोटर लगा के पानी कितना वेस्ट करते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है पानी को बर्बाद करते फितरत से मजबूर है मानस आपने कहा सही है बिल्कुल लेकिन और उसे बदलना भी एक बहुत बड़ा कार्य है जो हम सबको बीरा उठाना ही पड़ेगा नहीं तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ेंगे वॉट आर वी गोइंग टू लीव फॉर आर फ्यूचर जनरेशन इफ वी एक्सप्लोइिंग नेचर एज वी आर अगर उनको हाँ उनको नेचर ही अच्छा नहीं दे पाए तो उनकी लाइफ बनाने का भी कोई यूज नहीं क्योंकि इतनी बीमारियां धीरे धीरे करके पॉल्यूशन की वजह से होती जा रही है तो हम उनको अगर हेल्दी एटमोस्फियर देना ये पहली हमारी जरूरत है जी उसके बाद हम उनको एजुकेशन दें और दूसरी चीजें बिल्कुल अच्छे जी जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी 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 ब्रिगिंग अप सो मेनी रेलिवेंट पॉइंट इन योर पोएम यू नो एंड दैट्स वॉट पोइट्री इज ऑल अबाउट दैट्स वॉट टूडे इज gathering is also all about to bring yes. attention to these important aspects yes. i have a poem over here uh, that i would like to read for you it's by uh, rajendra sachdeva but i really liked it uh, very relevant to today's topic paryavaran bachao 
अधिकाधिक सब पेड़ लगाएं देश में हरियाली बढ़ाएं धरा प्रदूषण दूर भगाएं अपने परिवेश को सुंदर बनाएं जल जंगल जमीन बचाएं जमीन के अंदर प्लास्टिक न जाए जमीन को बंजर होने से बचाएं उपयोग में कपड़े का झोला अपनाएं पानी बेकार ना बहाएं जल जंगल जब सूख जाएगा सब प्राणी मृत हो जाएगा वृक्ष रोपण धर्म है सुखदाई सारे संसार की होती है भलाई हरियाली खुशियाली है इसका वेश प्रतिक्षण देता सबको हवा फ्रेश जहां पर्यावरण हरे भरे धनेरे हैं वहां पारिवारिक सुख सुविधा बहुतेरे हैं पर्यावरण की रक्षा करो भाई हर पेड़ की ना करो कटाई प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा भयंकर भूचाल भवंडर कहर डाएगा पर्यावरण है हमारा रक्षक नहीं बने हम इसका भक्षक स्वच्छ पर्यावरण में भागीदारी निभाएं घर घर नीम तुलसी लगाएं स्वच्छ स्वस्थ जीवन बनाएं आओ सब मिल पर्यावरण बचाएं धरा प्रदूषण दूर भगाएं Thank you. So this is very nice. Very nice. We have to find uh, solutions to the problems. You know, we describe the problems, but uh, we also need to look at solutions. So next, I would like to invite uh, Zoeb Dalalji. Are you ready with your poem? He is also a an engineer, a retired engineer who settled in Pune now. and uh, does a lot of work on nature conservation and is a painter also so please thank you um mr zoe thank you there. thank you so much uh climate change worries us co put cop26 says that by uh, 2050 we'll phase out coal but that is too long a time we must do it now and india should do it immediately because india needs power it's a large population it needs power but not at the expense of uh, increasing carbon sprint in the atmosphere so i have written two small poems of how the animals come together to tell the humans what is happening first my poem environment close to my heart long to see earth green tall trees forests teeming with birds grass upper green the comical chap dancing among the flowers rain clouds gathers the in deep blue seas boil parched land suddenly becomes live but man arrives on the scene change the mood of the earth great names and devdars lie on earth at greed kills them i take a resource to holy books and ho all holy books says which what which of the favors has lord given you that you want to deny the trees the stars the sun the moon the rivers the streams gems extra etc alas man denied it so the animals came to the rescue mighty trees stands rays filtering through the morning leaves under the feet of elephants dried in sun crack the leaves with trunks swaying it watches the deers dies frolic in the filtered sunlight not caring while butterflies add color to the sky as they see the tigers from tall grass twitching their ears they stand upright 
the squirrel hurries up the tree trunk nuts in hand nuts in teeth baboons high up in the tree swaying without care sparrows and larks nestled in low branches chirping with glee horses and their cousins mules zebra and giraffes walk onto the scene donkey walks in but knows the glory when entering bethlehem with a supreme mount on his back get it <laughs> christ was sitting on his back in he entered bethlehem hyenas laughing as usual to see the carelessness in spite of the tiger but wait the king enters the scene with a low growl with the brown mane the lion all joined the council without fear as usual he is the speaker of the animals in the abode of the forest hmm let's come down to business first he reminds them of the man the prophet noah who sailed them across the seas and saved them from the flood but the lineage did not follow till the last prophet came who advised them to save the trees lion growled growled in anger oh animals i have received the news the jungles are on fire because the air is hot metals blowing heat are running on the paths cars and I think we've lost your voice, Mr. Dalal. To mine black gold, to spark their lights, to dig the metals, to jungles for them for their homes, to dig the metals, to jungles for their homes, to dig diamonds for their rogue fingers and necks. A time will come when they will destroy or protect us, the trees. the beast hug each other and move away their heads hung low and eyes peered in sadness they thank the lord for being kind to them for making them animals instead of humans thank you thank you so much that was really very well pointed out that animals have more value and more sense apparently then humans thank you uh, excellent excellent you yeah. really brought out uh, made me it feel also, like it also reminds you of uh, yates poem the second coming you know the last two lines it says and what rough beast it's our come around at last slouches towards bethlehem to be born you know yeah. you know, when you when you brought that out it uh, brought that memory of the second coming of uh, yes 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 yeah? yes, <laughs> yes yes thank you thank you thank you so much renu renuka ji thank you for the kadhi back to the jungle book days you know that we had so many you know greenery so much of greenery around when we had so much of greenery around so next uh, let's move on to pallavi pallavi jain she's from bahrain ऑडियंसम पल्लवी जैन thank you sachini for inviting me on a such a wonderful platform mm, i'm really honored you are welcome before i start my poetry i just wrote few lines in the morning today so i just want to share those few lines before uh, the main poetry mm, ek samay ki baat hai yu kahiye mere bachpan ki yaad hai us samay phone ki alarm se nahi सूर्य की किरणों से और बाबा के गाने से उठो लाल हुआ सवेरा सिर्फ नींद खुल जाया करती थी एक समय की बात है यूं कहिए मेरे बचपन की याद है 
दौड़ के बगिया से फल खा लिया करते थे पेड़ की ठंडी छाव में सो जाया करते रात तारे गिनते बीत जाया करती थी कभी रहते खेत थे जहां आज ऊंची इमारतें हैं वहां एक समय की बात है यू कहिए मेरे बचपन की याद है अब मैं अपनी मेन पोएम शुरू करती हूँ हम सबके बचपन की याद है वेरी ब्यूटीफुल आई जस्ट रोट इट इन द मॉर्निंग सो आई सेट लेट मी शेयर विद यू ऑल वेरी गुड वेरी नाइस Uh, अभी जो मैं कविता सुनाने वाली हूँ मैं एक दो बार और शेयर कर चुकी हूँ लेकिन आज मैं दोबारा से सुनाती हूँ उसको इसका शीर्षक है धरा ये धरा है मेरी ये धरा है मेरी आकाश गंगा का अनूठा ग्रह है जीवन से भरपूर ग्रह ये धरा है मेरी ना उजाड़ो धरा को मेरी हरा बना दो धरा को मेरी पछताओगे पछताओगे हाथ मलते रह जाओगे अभी भी कुछ नहीं है बिगड़ा अभी भी सब नहीं है बिखरा धरा ना रही तो कहा जाओगे धरा ना रही तो कहा जाओगे कैसे भरपाई कर पाओगे कैसे बंजर बंजर धरती का बोझ रो पाओगे क्या कंकाल क्या कंकाल बच्चों को उपहार में दे पाओगे क्या भयान्वित ना हो जाओगे चढ़ पाओगे क्या स्वर की सीढ़ी आओ आओ धीरे कर देते हैं जीवन की रफ्तार फिर से चह चहाएगी धरा एक बार बस बस अब ना करो इंतजार हो जाओ खबरदार बोए बीज आशा के दीप जलाएं खुशहाली के कुछ समझे औरों को भी समझाएं भविष्य हमारा है हमारे हाथ आओ प्रण ले एक साथ संजोएंगे सवारेंगे सशक्त और समृद्ध बनाएंगे अनुराध है मेरा अनुरोध है मेरा आग्रह है मेरा ब्रह्मांड का अनोखा ग्रह ये धरा है मेरी ये धरा है मेरी थैंक यू ब्यूटीफुलरिंग पोएम एज वेल एज दिस यू नो इट ब्रिंग्स आउट दैट कामनेस दैट इज योर पर्सनैलिटी पल्लवी थैंक यू और न रही धरा तो कहा जाएंगे दैट वॉज यू नो such a relevant question that we all need to ask ourselves <laughs> what are we doing so thank you for that lovely poem thank you and uh, let me invite our uh, veteran here anupam kingar she uski to kya baat kare kya talents hai kitne hai <laughs> she is a writer prolific storyteller dramatist and a well, and a very uh, thought provoking poetess as well please welcome anupam kingar thank you sajne ji that was a wonderful introduction ha veteran bole to main ekdam sachet ho gayi ki aaj ekdam us level ka presentation hona chahiye <laughs> so i was thinking on a lot of uh, different elements that we have stopped doing or forgotten to do or just left in our stride to modernize to ek choti si baat aap se kisi ek mata pita ka ek din ka anubhav aapke sath sanjha karna chahti hu aur agar samay hua to ek kavita sunaungi lekin pehle ye sunana chahti hu to yahan par hamare bahut adarniy chavla ji hain डॉक्टर नरेन सचदेवा हैं, जोएब जी हैं, अंजलि जी हैं, सजनी जी हैं। इन्होंने शायद वो जमाना देखा हुआ है जब घर पर पेड़ पौधे होना स्वाभाविक बात होती थी घर के आंगन में पेड़ होते थे पेड़ों पे झूले होते थे ये सब नॉर्मल इसे माना जाता था तब ऐसा कुछ 
पार्क नाम की चीज की इतनी कुछ आवश्यकता नहीं होती थी और आजकल हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना पड़ता है अम्यूज होने के लिए तो देखिए एक दिन का किस्सा कि हमारा बेटा उस दिन घर आया तो बहुत उदास था कहने लगा कि हिंदी की टीचर ने कहा है कि मेरे पौधे शीर्षक पर एक निबंध लिख कर लाओ मेरे पौधे क्या होते हैं मम्मा क्या वो वो होते हैं जो तुम पैदा करती हो जैसे तुमने मुझे और छोटू को पैदा किया या फिर मुझी को पैदा करने पड़ेंगे ये कहा मिलते हैं मम्मा सुनकर दिल थोड़ा सा घबरा गया पहले एक बार को सोचा चलो नानी दादी के घर ले जाते हैं वहां तो नीम और तुलसी हमेशा ही मिलते हैं फिर लगा अरे बहुत दूर है चलो यहीं पर एक पौधा ला देते हैं बच्चे को और उससे वो निबंध लिख पाएगा क्योंकि आजकल की जो हमारी शिक्षा पद्धति है हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है इसमें बच्चे को बताया नहीं दिखाया और अनुभव कराया जाता है तो अगले दिन के लिए हस्बैंड को फोन करके तय कर लिया कि सुबह जाएंगे और एक प्लांट लेकर आएंगे अब सुनिए अगले दिन सुबह की कहानी सुबह उठे तो देर हो गई थी कॉफी मेकर में कॉफी का कैप्सूल डाल के कॉफी बनाई अच्छा यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको मैं एक निवेदन करूंगी आप कैलकुलेट करते रहिए कि कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है हमारी दिनचर्या में और ये हम सब नॉर्मली करते हैं इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं करते हैं तो सुबह उठ आंख खुलते देर हो गई तो कॉफी मेकर में कॉफी कैप्सूल डाल करके कॉफी बनाई और चूंकि जल्दी निकलना था इसलिए प्लास्टिक का कप एक मिया को थमाया एक मैं खुद पीते पीते गाड़ी में आई गाड़ी में बैठे तो मास्क लगाए क्योंकि आजकल धूल बहुत बढ़ गई है गाड़ी में बैठे तो मास्क लगाए क्योंकि आजकल धूल बहुत बढ़ गई है और गाड़ी चलाते चलाते रास्तों पर देखा कि कितनी ज्यादा पॉल्यूशन हो रही है हम गए हम गए हमने नर्सरी से प्लास्टिक के थैले में एक नया प्लांट खरीदा जो कि हमारे बच्चे को अच्छा लगा था हालांकि उस पर कुछ फूल नहीं थे लेकिन उसके दिल को जचा था हम घर आए हम घर आए हमने वो प्लास्टिक के कप और वो मास्क यहां वहां कहीं फेंक कर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाए एक कारपेंटर को बुलाया जिसने हमारी बालकनी में एक प्लास्टिक का पर्दा लगाया उसमें छोटे छोटे होल करे परफोरेशन वाले एक कारपेंटर को बुलाया जिसने हमारी बालकनी में प्लास्टिक का पर्दा लगाया जिसमें छोटे छोटे होल करे परफोरेशन वाले ताकि पौधे को तो हवा मिले लेकिन हमारे घर में मिट्टी ना आए फिर हमने अपनी बालकनी में एक प्लास्टिक के पॉट में एक प्लास्टिक के पॉट में अपना वो पौधा बिठाया सजाया उसका लिफाफा फिर कहीं और गंवाया उसको एक प्लास्टिक के स्टूल पे सजाया और चूंकि गार्डन का अनुभव अधूरा था इसलिए एक पिंजरा लाकर उसमें दो पंछियों को हमने अपना बंदी बनाया हमारा बच्चा खुश था हमारा बच्चा खुश था वो रोज प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर थोड़ा थोड़ा उस पौधे को देता था उसके पास बैठकर आनंद लेता था चिड़ियों से बतियाता था उसे ये समझ में नहीं आता था कि ये सब उसके बंदी हैं, ये उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है बहरहाल धीरे धीरे समय गुजरने लगा बेटा निबंध भूल गया और पौधा वहां धूप में झुलसने लगा कभी कभी लगता है चलो माँ के घर ही हो आते वहां की नीम तुलसी ही दिखा लाते मगर वक्त कहाँ है मगर वक्त कहाँ है इतनी भागा दौड़ी का जीवन है किसे पड़ी है वहां वापस जाने की और वहां उस घर में माँ की तुलसी माँ का नीम आज भी राह तकते हैं कि कोई तो आए दीप ना जलाए पानी भी ना चढ़ाए बस एक बार मिल तो जाए बस एक बार मिल तो जाए बहुत बहुत धन्यवाद एक छोटी सी कविता है अगर सजनी जी समय हो तो 
जरूर जरूर प्लीज कि ये हमारे ये जो हमने किया इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई और अब हम कहा किस स्तर तक पहुंच गए हैं तो कविता का शीर्षक है ये क्या हुआ और कविता कहानी के रूप में ही है तो देखिए अगर आप तक संदेश पहुंचे कि खेत में बापू और चूल्हे पे अम्मा ये बहुत नॉर्मल होता था हम सभी के मतलब मेरे तो नाना दादा ऐसा करते थे कि खेत में अपने खेत में अपनी फसल उगाया करते थे और माँ चूल्हे पे खाना पकाया करती थी फिर वो जो लकड़ी जल जाती थी उसी की राख से बर्तन धो लिया करते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था जो कि इको फ्रेंडली नहीं होता था तो खेत में बापू और चूल्हे पे अम्मा छोड़कर हम शहर को आ गए जब तक हम गांव में रहते थे हम स्वावलंबी थे हम पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे थे लेकिन हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए था हमें रफ्तार चाहिए थी हमें वेस्टर्नाइजेशन चाहिए था तो देखिए उसका क्या हशर हुआ कि खेत में बापू और चूल्हे पे अम्मा छोड़कर हम शहर को आ गए क्योंकि हमको सही लगा यहाँ शहर में फिर अपना छोटा सा एक जीवन बसा लिए क्योंकि ये भी हमको सही लगा तो सही तो मुझको लगना चाहिए जो मेरे लिए सही है और किसी के बारे में सोचने के विचारने की ऐसी कोई मंशा नहीं रही तो खेत में बापू चूल्हे पे अम्मा छोड़कर हम शहर को आ गए क्योंकि हमको सही लगा यहाँ शहर में फिर अपना छोटा सा जीवन बसा लिए क्योंकि ये भी हमको सही लगा फिर जाते थे हफ्ते दो हफ्ते करने को हम दुआ सलाम जाते थे हफ्ते दो हफ्ते करने को हम दुआ सलाम तो ले भी आते थे कुछ सामान क्योंकि हमको ये भी सही लगा जो भी मा, माता पिता के घर जाते थे तो कभी घी कभी कोई सब्जी कभी माँ की बनाई मठरी ये सब चीजें माँ हमेशा पैक करके दे देती थी ले जाओ बेटा वहां तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा ये सब बनाने का अचार तो सबके ही सबने ही हमने नानी दादी के हाथ के खाए तो जाते थे हम हफ्ते दो हफ्ते करने को कुछ दुआ सलाम ले भी आते थे कुछ कुछ सामान क्योंकि ये भी सही लगा फिर परिवार बढ़ा और ख्वाहिशें बढ़ी फिर परिवार बढ़ा और ख्वाहिशें बढ़ी जरूरतें बढ़ी हमारी हसरतें बढ़ी गांव जाना फिर कम होने लगा गांव जाना फिर कम होने लगा लेकिन हमको तब सब सही लगा ऐसा कुछ खास नहीं सोचा गांव जाना कम होने लगा लेकिन हमको तब भी सब सही लगा फिर हसरतों ने पकड़ी रफ्तार फिर हसरतों ने पकड़ी रफ्तार आपा धापी मारमवार ये कर वो कर ये भी वो भी का भूत सवार फिर हसरतों ने पकड़ी रफ्तार आपा धापी और मारम मार ये भी वो भी का भूत सवार और हमको ये सब सही लगा अब देखिए हम फिर हम अगर हमारे पास साइकिल थी तो हमें कार चाहिए थी अगर हमारे पास रेडियो था तो हमें टीवी चाहिए था हमें गांव नहीं विदेश घूमने जाना था और जब ये सब करना है तो उसके लिए पैसा कमाना है पैसा कमाना है तो फिर गांव किसने जाना है यहीं पर ही सब कुछ जमाना बिठाना है तो फिर हसरतों ने पकड़ी रफ्तार आपा धापी और मारम मार ये भी वो भी का भूत सवार और हमको ये सब सही लगा फिर बेचा खेत और बेचा खलिहान फिर बेचा खेत और बेचा खलिहान वो गांव वाला फिर बेचा मकान फिर बेचा खेत और बेचा खलिहान वो गांव वाला फिर बेचा मकान अम्मा बापू की यादों का नामो निशान क्योंकि हमको तब भी सही लगा और ये मैं आपको बताऊं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ दुख है मैं जब इंडिया गई तो वो जगह जिसका के नाम ही गुरुग्राम था गुड़गांव जिसे हम कहते थे जहां पर खेत ही खेत हुआ करते थे आज आप देख जाकर देखिए आपको कंक्रीट का जंगल नजर आएगा खेत तो छोड़िए वो खिड़कियों में पौधे भी नहीं नजर आएंगे क्योंकि हर बिल्डिंग का अपना रूल है कि जी वो कवर्ड रहना चाहिए और वगैरह 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 तो वो देखकर मैंने यहाँ लिखा कि क्योंकि जाहिर है किसी ना किसी ने तो वो खेत बेचे ही होंगे ना तब तो वहां जाकर के ये बड़े बड़े मकान और कॉलोनीज और बिजनेस हब्स बने हैं तो बेचा खेत और फिर बेचा मकान बेचा खेत और फिर बेचा खलिहान वो माँ गाँव वाला फिर बेचा मकान 
अम्मा बापों की यादों का नामो निशान क्योंकि हमको ये सब सही लगा वहां भी वहां मतलब गांव में और यहां मतलब शहर में तो वहां भी यहां भी ईंट गारे के पहाड़ वहां भी यहां भी ईंट गारे के पहाड़ भूख और लालच का फैला अंबार देखे जहां भी हमको पेड़ दो चार कांट छांट अपना मकान बड़ा किया हमको ये सब सही लगा इसको उसको देकर कुछ रिश्वत हमने साम्राज्य पत्थरों का फैला दिया इसको उसको देकर कुछ रिश्वत हमने साम्राज्य पत्थरों का फैला दिया इक्के दुक्के बचे कुछ पेड़ बस इक्के दुक्के ही बचे कुछ पेड़ और आंसू बहाते हैं धरा गगन बस इक्के दुक्के ही बचे कुछ पेड़ और आंसू बहाते हैं धरा गगन अब बरखा ने मुंह मोड़ लिया पे बैक टाइम देखिए अब आया हमारा कि इक्के दुक्के हमें बचे कुछ पेड़ आंसू बहाते थे धरा गगन फिर बरखा ने भी मुंह मोड़ लिया पर हमको तब तक सब सही लगा पर हमको तब तक सब सही लगा अब यकायक थम गई है रफ्तार अब यकायक थम गई है रफ्तार जब नल के पानी का हम करते इंतजार अब यकायक थम गई है रफ्तार जब नल के पानी का हम करते इंतजार तब याद आती है गांव की ठंडी बयार हमने मशीनों से क्या नाता जोड़ लिया हमारा तो जीवन मशीनी हो गया अब पूछते कहते फिरते हैं सबसे अब पूछते कहते फिरते हैं सबसे ये क्या हुआ भाई ये कैसे हुआ अब पूछते कहते फिरते हैं हम सबसे ये क्या हुआ भाई ये कैसे हुआ कौन है इस सब का जिम्मेदार देखिए हम ही पूछते हैं हम ही अब प्रश्न कर रहे हैं कि कौन है इस सब का जिम्मेदार अब प्रकृति से हम करते हैं गुहार क्या समझ नहीं पाते हो सरकार कि ये क्या हुआ ये सब क्या हुआ और कैसे और क्यों ये सब कैसे हुआ धन्यवाद जो इन्होंने कहा के राख से बर्तन धोते थे तो देर वॉज अ टाइम वेन सोप वॉज मेड आउट ऑफ फैटी एसिड एंड देवर इको फ्रेंडली बट टूडे डिटर्जेंट इज द मेन थिंग Which is damaging the environment. Detergent don't break up. They go the they go to the waterways and they damage the waterways. And in countries like India, when there are no sewage treatment plants, then all the waters, drinking water, is damaged by detergents. So I I advise the ladies that when you when you when you wash your utensils, just put them in a hot water bucket. So you you use lesser detergent to wash them. So right. that's how you can save the environment. Thank you. Yeah, oh. thank you so much for that uh, tip. There is actually so many small changes that we need to make within our lives. And I would just like to uh, I have made a little presentation of what changes we need to make, and I would like to show that to share that with all of you, if you uh, allow me to. Yeah, yeah. Uh, Sanjeev ji, I also have a poem. Can I recite it yes, after that? Yes. Uh, I'll just uh, take a couple of minutes and I'll. Yeah, yeah, yeah. No issue. Yeah, sure. So, we the topic today is environment protection, of course, and I have a little uh, poem by John Egard on inheritance. If we the children of the meek should inherit an earth whose rainforest lungs breathe a tale of waste an earth where the ailing sea shudders in its own slick if we the children of the meek should inherit an earth where the grass goes nostalgic 
at the mere mention of green. And the sky looks out of its depth when reminded of blue. I think somebody is not mute. Can you please mute them? If we, the children of the meek, should inherit such an earth, then we ask of the future one question. Should we dance or break into gnashing of teeth at the news of our inheritance? What are we actually giving our future generation? Would they be happy to receive this earth from us or would they be angry and gnash their teeth? So environmental protection refers to any measure that is taken to conserve, maintain, or preserve the state of environment. Conservation of the environment can be done through reducing pollutants or anything that leads to its degradation. Conservation of the environment aims at keeping it safe and healthy. Whether it is gas, food, clothing, water, toys, electronics, knickknacks, or other goods, we are all consumers. The key is not to stop consuming, but to start being mindful of our consumption habits and how each purchase or action affects the ecosystem. And those small changes may seem trivial Think of how much cleaner the planet will be if everyone adopted even a few of these behavior modifications. Consume less, buy local so that you don't waste on packaging, compost, make your own compost from all the kitchen waste that we have, use fewer chemicals, Use reusable over single use. Plastic has overtaken our life, but we can at least try to do reusable stuff rather than these single use plastics that we throw around. Upcycle more. We can make so many beautiful things out of waste. So try to make art from that waste. Walk, bike, or carpool to save that petrol and reduce pollution. Use less water. Recycle properly. Use your purchasing power for good. Shop secondhand and conserve electricity. So I would like you to keep that in mind as we go along. Because we need solutions, you know, we know how many problems we have, but we need to also look at those solutions. So let me invite uh, the next speaker. I think it was Dr. Uh, Mr. Narendra Chawla who wanted to participate. Or was it Dr. Mr. Rajiv? Raj Mr. Rajiv, did you want to say something? Can you please unmute yourself? Yeah, yeah, yeah. I wanted to recite a poem. Yes, please. Welcome. Thank you. The title of my poem is Intention to Reality. I hope you can see me. Yes, we can. Intention to Reality. When man started out to make the world a better place, armed with the new tools of engineering, science, technology, entrepreneurship, he thought he was doing the world a favor. Years later, we now know his contribution is more to the disruption of biodiversity, resulting in problems of habitat loss, climate disruption, air pollution, global warming, water pollution. Greed had long consumed initial intentions of making world a better place. It was all about the need for wealth, possessions, image, status, meaning change in focus to competition, shareholder interests, extraction, optimization, 
biodiversity, universal well-being be damned. Burying your head in the sand, outright denial, defensiveness takes you nowhere. Quick action on natural resource conservation, recycling waste, reusing things, avoiding use of paper to save trees, supporting environment-friendly practices are all the need of the art. It's all about acting now, before it's too late. Yes, act fast or perish. Thank you. Very nice, very nice. Thank you so much, Mr. Raji. And please give us your contact so I'll add you in my group so that we okay. can participate regularly. And we invite all the attendants to please take up to writing poetry, get in touch with us, send us your uh, contributions, or at least send us your name so that we can include you in the list next time when we are having a session. We want more and more participation from the listeners. And poetry writing is really not that difficult. We all have feelings. We all express them. All we need to do is to take a paper and pen and put our thoughts in a nice uh, rhythmic fashion. And nowadays, you know, rhythm and rhyme also is not as necessary as penning your words beautifully. So please try to do that. We want to encourage more participation from our listeners, from our seniors who are listening to us today. And uh, even if, if you have any comments for, to, for today's program, we are, uh, you know, you're, we welcome your comments. We'll give you uh, a minute each. Please raise your hands and do that before we wind up today. How do we reach you? Because I've been, uh, I've been connected to, to Abhishek, actually. I got the... Yes. So I, I, I already you. shared the, your number with her. Yeah, yeah. I already her, said. her number, I mean, she says she wants that information to that Yeah, group. no, I will ask. She has a separate group. From Abhishek. I'll get it from Abhishek. Thank you. <laughs> okay. No problem. Yeah. Sajni ji, Narinder ji is not on. Yeah. But today, I think we are short of time and he did not okay. confirm his participation in advance. Okay. Okay. I would request you all to confirm your participation. So I have a list of participants and we can allot time accordingly. Yeah. Excuse me, Dr. Uh, Niji. Yes, yes. Lakshmi here. Yes. Hello. Good morning. Hi. Hi. Good morning. Yeah. Uh, it was a, an excellent program. I really enjoyed every poem. And uh, what I would, I'm a basically an educator for uh, preschoolers. Right. And, uh, so my area is in the educational field. So I just thought, uh, can we extend this uh, uh, same topic the next uh, meet also? Because I have a few things to say. And um, uh, so if it is okay, shall yeah. we? We can look into that, yes, definitely. Yeah, it's just a request. If you can accommodate that, it will be fine. Sure. Uh, yeah. Then we would like others also to participate and come up with uh, more poems on the same mm -hmm. topic. Lakshmi, what's your full name, ma'am? I'm Lakshmi Ravi Chandran. Okay, all right. So even Hello. I'll share your number with Dr. Sajni, ma'am. Right. Hello. Yeah. yeah, thank you, Abhishek. Yeah. Dr. Sajni. DG. Namaskar. Namaskar ji. Namaskar. Asa hai. Main jis din aap se meri baat hoi thi. Haan ji. Maine usi din apni do din laga ke aur poem likhi jabki mere paas pehle bhi is topic pe bhoat hai aur main daily intazar karta raha aur apni ayu ke anusar aur jo humara health hai uske anusar main do char minute लेट जरूर पहुंचाऊं और मुझे हमें इतना कंप्यूटर का ये सारा और ऑर्गेनाइज करना नहीं आता तो मेरे सामने मेरी पोएम पड़ी है और मेरी ये पत्रिकाएं हैं जिसमें इतनी पोएम छपी हैं तो अगर आप मुझे नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा नहीं नहीं क्यों ऐसे हो जाएगा ऐसे हम होने नहीं देंगे आप प्लीज अपनी कविता सुनाएं <laughs> अभिषेक प्लीज गिव अस अ फ्यू मिनट्स यस यस प्लीज प्लीज थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा जीते रहो आप भी सभी सभी की मुझे कविताएं मैंने सुनी है मुझे अपना जीवन याद आ रहा है वो मैडम किं, किंगर जो है उन्होंने जो कुछ कहा वो उससे भी अधिक मैंने झेला है और मैंने एंजॉय किया है अपना बचपन प्रकृति के वातावरण में
जी जी सुनाइए प्लीज आम जामुन पेड़ों से गिरते हुए मैंने उठा के खाए हैं जी और और अब वो जमाने हैं जबकि एक अमरूद भी लेने जाते हैं इंडिया में हम तो वो हमें पचास रुपए का पूरा पैक एक अमरूद मिलता है और अगर हमने अमेरिका में जाकर के अमरूद मांगा बच्चों से कहा तो वहां हमें दो सौ रुपए का एक अमरूद मिला और वो भी टेस्टी नहीं था तो ये सारा कुछ वातावरण से है रिलेटेड तो मेरी कविता ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा पहले तो आपको मैं अपनी कविता जो आपके कहने पे मैंने लिखी है वो सुनाऊ उससे पहले ये एक पत्रिका मेरे अभी टेबल पे निकली जो कि 2012 में मैंने लिखी थी और ये पत्रिका दिल्ली से छपती है दिल्ली में ही मैं रहता था पचास साल दिल्ली में गुजारा नरेंद्र जी आप अपनी नरेंद्र जी प्लीज आप अपनी कविता जो इस बार लिखी है वो सुनाइए क्योंकि हम हाँ जी वही सुना रहा हूँ आर्टिकल जो है आपका वो हम बाद में नेक्स्ट टाइम अगर हम यही टाइटल रखते हैं और आपको फिर मौका देंगे और सुनाने का तो आप अपनी सिर्फ कविता सुनिए आप आप मैं मेरी सिस्टर हो जैसे आप जो भी टॉपिक कहोगे ना तो मैं तो स्टेज पे सिर्फ पंद्रह मिनट में पोएम बना के सुनाता हूँ अच्छा जी और छब्बीस पत्रिकाओं में छपती हैं तो ये मैंने आपके लिए लिखी है और किसी को नहीं अभी तक सुनाई किसी को भेजी नहीं इर्शाद थैंक यू सो वातावरण निरंतर हो रहा है विश्व में प्रदूषित वातावरण निरंतर हो रहा है विश्व में प्रदूषित वातावरण पहचानो अपने कर्म और उतारो स्वार्थ का आवरण स्वार्थ व अहंकार के पहने हुए हैं हमने मुखोटे कर्म कर रहे हैं हम सब खोटे खोटे खत्म हो रहे हैं रिश्ते नाते दिखता नहीं खत्म हो रहे हैं रिश्ते नाते दिखता कहीं सच्चा प्यार नहीं जनसंख्या में अपार वृद्धि नहीं बची कृषि हेतु जमीन खत्म हो रहे हैं रिश्ते नाते दिखता सच्चा प्यार नहीं जनसंख्या में अपार वृद्धि नहीं बची कृषि हेतु जमीन ईश्वर ने दिया था मानव को ये संसार ईश्वर ने दिया था मानव को ये संसार सूर्य नभ जल वायु तथा धरती से करके विभूषित और आज मानव स्वयं ही कर रहा है इन सब को प्रदूषित करते जा रहे हैं हम निरंतर ग्रहों का दुरुपयोग वनों का कटाव जल का अभाव और फैल रहे हैं घातक रोग बढ़ती जा रही है चौह और निरंतर हथियारों की होड़ नए नए हथियार अभी मेरा ग्रैंडसन अमेरिका में जो वहीं पैदा हुआ वो मुझे उस दिन कहता है कि दादा मैं तो अपने स्कूल के अंदर एक बड़ा रिप्यूटेड बन गया हूं मैंने कहा कैसे कहता मैंने ड्रोन जो है ना उसके ऊपर ऐसी फोटोग्राफी की है कि मैं घर बैठे ही जहां की चाहूं ड्रोन से सारी फोटोग्राफी कर लेता हूँ वीडियो तो ये मगर ये सारा कुछ जो है ना अगेंस्ट एनवायरमेंट है क्योंकि हम लोग वहां के लोग और हम भी आज यही सोच रहे हैं किस देश के पास ज्यादा हथियार हैं तो बढ़ती जा रही है निरंतर चरह चहु और हथियारों की होड़ अपनी अपनी सभ्यता संस्कृति को दिया है हम सभी ने छोड़ शिक्षा खेल व बॉलीवुड में भी भर गई है ऐसी अंधी राजनीति ये मैंने इसमें जब ये कविता लिख चुका तो ये दो लाइनें अब ऐड की हैं विराट कोहली के बारे में सुन करके शिक्षा खेल तथा बॉलीवुड में भी भर गई ऐसी अंधी राजनीति तनावग्रस्त और प्रदूषित वातावरण खत्म हुई सब प्रेम और प्रीति निरंतर बड़ी मछलियां छोटी को है खाए जा रही निरंतर बड़ी मछलियां छोटी को है खाए जा रही वातावरण को प्रदूषित करके जीवन मृत्यु के कगार पर ला रही नरेंद्र चावला कहे केवल एक ही है इस जटिल समस्या का समाधान या अंतिम पक्तियां नरेंद्र चावला कहे केवल एक ही है इस समस्या का जटिल समस्या का समाधान 
जनसंख्या नियंत्रण हो अहिंसा तथा शांति का हो प्रावधान जनसंख्या नियंत्रण हो अहिंसा तथा शांति का हो प्रावधान तो ये मैंने आप डॉक्टर सजनी के लिए लिखी थी मेरी प्रस्तुति जो है पता नहीं आपको कैसे लगी क्योंकि मैं खूबसूरत मैं अच्छी लगी थैंक यू मैं मैं बेटा बारह साल की अवस्था से लिखता हूँ और मेरे पत, इतनी पत्रिकाएं मुझे पता ही नहीं कहाँ कहाँ मैंने मुझे हैरानी हुई कि जो मेरे पापा को कभी मेरी कविता बहुत अच्छी लगती थी वो कविता 1955 सौ की लिखी हुई एक बार पंजाब केसरी वालों ने मेरी पुस्तक देखी तो उन्होंने वो छापी तो मैंने कहा ये तुमने दो हजार सन में उन्नीस की लिखी हुई कविता कैसे छाप दी कहते हैं आपको क्या पता वो उसकी एक लाइन बता रहा हूँ उसमें मैंने जब हमारे चारों तरफ बाग बगीचे होते थे जैसे अभी उन्होंने भी बताया तो उसमें मैंने लिखा अगर मैं बन का तोता होता अगर मैं बन का तोता होता इतना बड़ा ना बस्ता होता आपने भी बस्ता बहुत बड़ा उठाया होगा अपने अपने वजन जितना बस्ता उठाते थे और उस टाइम हमें याद करने पड़ते थे संस्कृत के रूप रटने पड़ते थे ना ये सारी पुस्तक पढ़ता ना ही इन रूपों को रटता आसमान में मजे से उड़ता आम अलीची सेब संतरे खाता होता अगर मैं बन का तोता होता धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी धन्यवाद थैंक यू थैंक यू एवरीवन टू कम सबको मेरा आशीर्वाद सबको जब भी कार्यक्रम हो आप बतला दीजिए मैं तो आपकी प्रतीक्षा में ही था मैम डू यू हैव इस नंबर या वी आई डू परफेक्ट परफेक्ट थैंक यू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन टुडे एंड वी लुक वी लुक फॉरवर्ड टू योर मोर पार्टिसिपेशन इन द नेक्स्ट सेशन वील बी अनाउंसिंग दैट सून टू यू थैंक यू ऑल हैव अ लवली डे थैंक यू मैम थैंक यू टेक केयर बाय 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 एवरीवन